Ladies and gentlemen, it's my great honor that you are all here. Be my guests tonight. For hundreds of years, we have the family tradition to become friends. We choose for a young group as our Eastern partner. In the past, someone asked me, why not cooperate with Chen Zhanghe, use your group? Well, may I have your attention for news that just came to me? According to our investigation, many company dealers are township enterprises in rural areas producing inferior products. They're facing a crisis of credibility in China. And in my belief, it's not a coincidence. You have bad taste. Miss Fernand, all the news are garbled. Well, according to my information, this woman represents the Yuju group. Am I right? When the goods arrive, I hear that they sent to the sea. <laughs> Hi, sir. Our ship had not sink in the ocean, just meeting the store. We are fighting to instead the connection. At the same time in China, our company faced a store of rumor. Even in China, so many famous brands made by enterprise in townships and dorms. So please let Miss Fernand don't disguise the replacement of conception. Hey! Se les cayó algo. Our company take the metro skilled workers. Our donated sundry will be taken to the most needful place. All the time, all along today, we have our chairman Wang Xing are working in disaster to be a volunteer. <laughs> well, what's Mr. Leon? Tonight, I want to tell you that his agreements with you are all fake. He didn't sign any contract in China, except the one with the uh, the usual group, of course. <laughs> As a Chinese people here, I can be improved by Miss Liu. He is not only working with Yuju Group, go with all business company commercial. Well, who are they? Did I listen wrong? Miss Fernand, this is a trade secret. We can make it possible to share. <laughs> Marketing research has shown that Young Group's design is unique. After all, they are from Shanghai. Well, in the contrast, the usual Group's design is horrible. So may I ask, did you see it? All the ladies and gentlemen, I wore the necklace today. It's a new production of Yuju Group. So please let you guys to have a look. The taste of a necklace, where's the floor? Mr. Fernand, so you have some prejudice. Lady, I cannot say anything in front of you, but may I invite you to have a dance? My apologize for my lack of manners and my rudeness just now. Hey, 
哎，但是你怎么把菲兰德摸得那么轻？我自己都不知道他家族兄弟不和呢。这是我长这么大撒的最大的一个谎。你还身后说你代表其他公司的时候，真的太吃惊了呀！这就叫近朱者赤，近墨者黑。跟你在一起久了，你身上的坏毛病都被我学到了。你得感谢一下你自己。哎，我有点想不明白一件事儿：菲尔南德除了攻击我们，对我们没有做任何事情，那他今天这个舞会的目的是什么呢？羞辱吧。不会是虚荣。如果他这个局不是为我们设的，那就一定是为那两个客人设的。嗯，你是说他让，他要让那两个人看自己失利？你不是见过他们俩吗？你记得说他们长什么样吗？看，嗯，该能记住了。好像在哪儿见过了。真的。那就好办了，我明天能查出来咱们那船货到哪儿了？啊，呃，货暂时还没有消息，有消息我会马上告诉你的。你昨天那个酒会参加的怎么样？费尔南德在所有经销商的面前把我们在国内的丑闻暴露出来。外国人也用这么下作的手段，想搞错我们。他还请了两个神秘的客人，我刚把那两个人的资料查出来发给你了，干妈你看一下。嗯。等一下啊！其中一个是东南亚最大的五金经销商，还有一个是北非最大的日用百货经销商。你怎么看？我跟那样商量了一下，费尔南德可能是想放弃杨氏，另辟一条新的战线。我想。我要在这边多待一段时间了，跟那样去各个市场多走一走，来巩固一下我们在这边的销售网络。好，随时保持联络，辛苦了，依依。你也是。好，拜拜。干嘛这么看着我？那条项链是他送给你的吗？啊，不好意思，我我这是有点好奇。我我好奇，因为我准备给你送一条。都感谢你这几天的努力，感谢你为我做第一次撒谎。陆总，今儿我们捏几颗妆？你到我睡着就行。你最近经络不通，是不是休息不好？啊，严重失眠，想睡也睡不着，就算睡着也做噩梦。哎，小宋。
这个、晚上老是梦见一个人，说梦话都叫他名字，这怎么回事啊？日有所思，夜有所梦。骆总，你一定白天总是想着。我想认真的跟你谈一下，谈什么呢？他为什么不让我们跟外公住在一起，连见面都不行？呃，你这个事情，你妈妈怎么讲？她说，外公不好，是骗子，是混蛋。呃，啊，呃，确实你,你外公过去是骗过他的。可你们也老骗我呀！我们哪个骗你了？我妈答应过带我去迪士尼，你也答应过带我去 NASA。我妈没时间也就算了，可我查完 NASA， 我们根本就没有资格进。NASA 为什么就没有资格进？不就是在西藏吗？是 NASA。你又喝那么多酒，吃饭了没有啊，小光？怎么天天在家待着，还不如去上班呢？你不去帮我爸盯着点买卖？我跟你说啊，你这么下去可不行的。我跟你说话，你听见没有？抛弃生父不养，一度闹得沸沸扬扬，陆玉珠女士也几次拒绝采访。今天我们终于见到了当事人骆老先生。骆老先生，您有什么话要给大家讲一下？姐，你你看看电视，怎么了？现在负面新闻满天飞，所有的情况非常不利于我们玉珠集团。怎么了？我是骆玉珠的爸爸。打电话，给电视台打电话。我知道了，我马上通知他们停止播放。否则我去告他们。最近，外头的传闻都是针对我女儿的，我也一直在躲，我怕见你们，我真的是没脸见人。我十几岁的时候，我就把他卖给了人贩子，在他最艰难的时候，我也骗了他的钱。我是天底下最混账的爸爸。我原来是一个赌徒，赌徒在赌钱的时候，就跟着了魔似的六亲不认，所以你们都错了。你们以为他对我不公，那是因为他一次又一次的原谅我这个爸爸，他受的伤害太深了，他能一步一步的走到今天，是因为他的努力、勇敢。来的一切都不容易，所以，他不应该再受到委屈。受到惩罚的，应该是我这个爸爸。玉珠，爸爸是个混蛋，爸
爸是个混蛋。你外公是混蛋？妈呀，我外公可是英雄，是我最好的朋友。女主，当年我真的不知道他们是人贩，他们说是来接亲的。当你走了以后，我就后悔了，我去追。当我追到他们的时候，你已经走了。女主，我真的是没办法。那些要债的，追到家里来，要用你来抵债。越长大成人了，我真是怕，怕他们把你。死过好几次，可是我不能死，我要替你还债。玉珠，爸爸对不起你，玉珠。知道那个叫父亲的人是谁，长什么样子，在哪里生活，可以当这个人，从来就不存在。我没事的。你问他搬到义乌来，是不是就是为了来找我？妈，你该原谅外公了。当时拿走我钱的时候，有没有管过我的死活？妈，问。叫我厂长，应该是我跟你叫蒋厂长才对啊！大伙儿前两天还念叨着您呢。哎，我们不讲别的客套话，我问你啊，我们厂怎么了？不好意思跟您提。你得跟我讲啊
，您是看了那条新闻的吧？对呀、啊。你看，前两年还好好的，一直说我们厂又又改革又创新又出新产品，怎么说倒闭就倒闭呢？而且你为什么不跟我讲呢？我没脸见您啊！这不，杨总跟您在欧洲那边打价格战吗？我们打价格战跟我们厂有什么关系呢？他之前非让我们压低成本，把研发的新产品都给停下来，这结果呢，国内市场全被人给抢了。我听说杨总还要关闭一些厂子，你该给我打电话的。我知道您跟杨总是对手，你们肯定有自己的眼光，我不想去打扰。我陈江河，干嘛要给我打电话？我想问问你，你还准备再降一轮是吗？你到底图什么？打败玉珠集团，赢得市场。哎，你是真想要市场吗？你的智商哪里去了？老飞现在找了东南亚还有北非的两大经销商，你看不出来人家要取代你吗？跟我说这些干什么？我为你好啊。我不想看到说杨氏，哎，死的那么惨。我更不想看到说玉珠，我们这边完全成了一个炮灰，最后死的莫名其妙的。我跟你讲，不要再这么内斗下去了，好不好？哎，这样我们赶紧约一个时间，越快越好。然后我们两个当面谈清楚，你看好不好？我现在就在你楼下。你说你说什么？你觉得奇怪吧？我自己也觉得很奇怪。我这几天睡不着觉，心里事情多。我让助理打听了一下，你这几天都在公司忙到很晚，所以我就特意过来看看。我就在楼下这样傻看着你的亮灯的窗，像个傻子一样就这样看着。随便看。没想到这么多年，我第一次来你办公室，还不错，很大气。比不得杨氏的啊！我不喝茶。知道费尔南都不跟我合作了，选择了其他的合作伙伴。洛玉珠做梦都能笑出声吧？我说，啊，你好歹是杨氏集团的总裁啊，这些事情你惦念不忘的话，小了。公司催着我回去开董事会。检讨我对欧洲的贸易。费尔南德那边逼着我再一次降价。我已经几天几夜睡不着觉了。你不加糖了，对吧？这么多年还记得我的习惯啊。说实话
你们集团董事会的情况真的不外跟我讲。对你，我还有什么怕讲的呢？我恨不得把我经历的所有的事情都跟你讲。我甚至有的时候快扛不住了。我希望你能在我身边。我先去倒杯水。江河，我快扛不住了。我猜到了，早想把你约出来聊，因为这件事情不讲已经来不及了。你觉得现在这个样子是抢市场吗？现在其实是我们两家在相互残杀。按说呢，玉珠也好，你们杨氏也罢。任何一家甩出来的产品，只要甩去欧洲，一定是畅销的，而且价格坚决不可能这么低。可是现在，两败俱伤，渔翁得利的是老费。你愿意看到这样的一个情况吗？那是个老狐狸。那你说，我应该怎么办呢？玉珠集团。不想再降，但是前提是我希望杨氏也能够尽快把你们的价格拉回到一个正常的水准。然后呢？咱们两个去喝西北风，把欧洲的市场都让给别的经销商。如果我们两家联手的话，会怎么样？你有没有想过？谁能打得过我们呢？你不要笑啊，这是事实啊。但是我们需要一个统一的价格销售体系，对不对？这么多年过去了，你还这么爱做梦？这怎么是做梦呢？你跟德国人合资办厂就不靠谱，在上海商厦一层开店更不靠谱。人家给我们定位是什么？中低档。哼，别怪我没提醒你啊，到时候鸡飞蛋打，把自己的营地都给丢了。我怎么就那么不信邪呢？杨局，我陈江河从一穷二白做到现在，不敢讲做的有多好，但是我靠的是什么？靠的就是我向来都愿意去做别人不愿意做的事情，对吧？别动。你搞什么名呢？就这个样子。你这个样子突然让我想到好多年前，你让我帮你，哼，就是这副熊样。哎，拜托你注意你的用词啊！这句话从你嘴里面讲出来有点不成体统。陈江河，嗯，你能不能坐的离我近一点？在谈工作，好吧。可是我想跟你说心里话。好，你讲。如果当初没有落玉珠的话。你会不会爱上我？在腊肠那么多年，你对我就一点感觉都没有吗？真的没有。都已经过去这么多年了，你为什么还要纠缠这些有的没的的事情呢？我今天现在给你看一下这个。销量，还有报价单，我估计看完这些东西之后，你应该就不会睡不着觉
。那个女孩啊，可有主意了，特别聪明。她有时候也挺霸道，但是我觉得这个霸道吧，还挺可爱。有一次啊，我带着她跑出来，我们两个人手牵着手。在铁路上走啊走啊，他的手心都是汗，湿湿的。他也不问我去哪儿，我回头看着他，他也看着我，那个眼神我永远都忘不了，又信任，又喜悦。那时候。我就发誓，我一定要牵着这双手走一辈子叔叔把所有的心里话都跟你说了，这些话我可没告诉过任何人啊。虽然你听不见，但是我终于也对一个人说出来了你在哪儿呢？你最近过得好吗？听干妈说你还没回去，我打了好多次电话。喂，秋妍。喂。来了。给你五分钟，我带你去个好地方。什么地方？你快点啊！我在门口等你。这么晚了还要跟谁谈啊？这个城市最热闹的时候是午夜，那最好玩的地方是哪里呢？那种地方我不去。哎呀，快点！啊，我在大堂等你。哎谁喝的咖啡啊？杨雪，昨天晚上来了。
还真是让我给猜着了。他们现在整个这个杨氏啊，被老费给绑架了，所以现在非常困难。那我现在呢，就给他出了一个对策，我就是说。哎，让阿姨来收拾就好了。你要不要坐下听我讲讲对策？等不了了，放放会儿。不要开！哎，很冷的。哎呀，你要说什么？说吧。是这样，我觉得我们两家呀、啊，再这么争下去，彼此损失都很大，都会让别人占尽便宜，所以不如说我们两家联手。这应该加张床啊。我们两家联手，为什么呢？老费现在在寻找其他地区的品牌商。我们两个轮流值班，早该想到了，确实应该加张床。小王，给这办公室加张床。有什么话你直说好不好？不要这样夹枪带棒的。我若隐瞒你，你可以怀疑我，但是请问我隐瞒了吗？他答应你的对策了吗？没有表态就走了。表不表态都没关系，反正他答应了，我也不会答应的。哎哎，我跟你讲了这么半天前因后果，分析利害关系和趋势，你到底有没有在听啊？什么镯子啊？因为是你唯一送给过我的首饰，所以我觉得有必要知会你一声。早饭在这里。我们家就做首饰的，要买。你这个事情跟刚才我讲那个事情有什么关系呢？看到嗯，您看那床要多大的合适？有的时候，这个高层的一些决议，你不听见是最好的。嗯，知道了。场有什么巧的？两种状态不怎么样啊。昨天没有睡好吗？我听会馆小翁说你最近也总失眠，彼此彼此嘛。陈江河这个人啊，对谁都心慈手软，我就不一样。杨雪，最好不要把我惹急了，否则你一定会后悔的。是吗？试试啊。杨总，杨总，说呀。玉茹今天出了几碗新的主题，跟咱们完全冲突。你的采购今天才到吧？缺什么去我那儿拿啊！骆总。骆总，看清价格了。看清了，每个款式都比杨氏低一分钱，我们赶紧确认的。把这些款式全部给我摆在明面上。好的，骆总。换好茶。几位老板，咱们先到这边喝点茶，正好今天我们杨总也在。哦好，茶就先不喝了，我们这顺便转转。杨总，抱歉啊。杨总，什么事儿说？您干嘛老不接我电话呀？我没时间。我都看见您了，不耽误你多时间啊！我就在你车旁边呢，见一面
。杨总，说什么事儿？啊，那个，你看，那几个厂长您也见了，我的这些资源呢也都奉献给您了。可是今天我查了一下，我那卡上钱还没到账呢。他们回去商量之后都说不跟我合作。什么？不可能，都说好了的。你回去问问你老丈人吧，以后不要跟我联系。哎，杨总啊，杨总，杨总，杨总，你听我说，杨总，杨总。准备心的钱吗？他们都是一些成功人士。成功人士是有成功的道理的。你的意思，我是没成功过，对吧？我只能守着这些小摊做小买卖，对吧？铜钱，我心气高，我逼过你，我只要你好好的做人，好不好？不好，我一定证明给你看。你还证明什么？这是你最后的路了。说好这份名单啊！这些人陆陆续续都会找你联系。以后呢，你跟叔无论卖什么，当然我说这个，咱不要出一个大矿啊，他们都可以来做你的分销商。哥，你这不是找几个帮手来帮我家卖东西吗？哎，这个话到你这里打住啊！第一，坚决不要让我叔知道；第二。尽量不要让大光知道。嗯，谢谢哥。别说那些没有用的，我要去接趟小路，你要不要我给你捎回去？好啊。嗯嗯。少不了你了，啊，没事没事啊，你先走吧。那个，记得我们俩谈话要保密的啊。知道了。嗯，把小王给我叫过来。哎，好。陈总，你找我。怎么回事？这些是骆总让我们专门针对杨氏生产的。欢迎光临，欢迎光临。你好，需要点什么？小狼，小狼。哎，骆总。七壶热茶，让他们慢慢挑。好的，骆总。哎，谢谢，谢谢啊。Hello, 
。干嘛？你在哪里？我在展厅啊。新出的款式很受欢迎，在里边谈合同呢。哎，你是诚心是吧？我怎么了？你现在每一款首饰都比别人低了一分钱，每一款首饰的主题都跟人家撞了车。你现在问我怎么了？这是做生意啊，陈江河。我哪儿做错了吗？哎，你这样斗来斗去的，你会坏了大事的，你知道吧？你先别给我讲大道理，你先回答我，是不是他打电话给你告状了？罗玉珠，你给我冷静冷静。我问你，这几款首饰能赚几个钱？你们现在鹬蚌相争，最后老费渔翁得利。你们，喂，爸，喂，你好，哦，陈总，好的，骆总，陈总找您。不接，说我出去了。呃，陈总，乐总刚出去了。他刚出去什么？我都听见他在旁边，让他接电话。你要干嘛，陈江河？怎么了？他的话对你来说很重要，是吧？你跑来质问我，我还没有质问你呢。昨天晚上你们俩干嘛了？我还没搞清楚呢。我告诉你，陈江河，罗玉珠，你给我冷静冷静。这样，你先别跟我吵，等你冷静完了，我们再谈，好吧找你们杨总，对不起，杨总不在。那这样，你跟我讲讲怎么才能找到你们杨总？他手机一直关机。他今天临时回上海了，请问您是哪位啊？爸，我们现在还去吗？我说不去了吗？我刚好像听到陈董跟骆总在吵架，哎。你还去啊？别到时候热脸贴冷屁股，吃力不讨好。你听着，今天这个事情，我去跟你妈讲。行，走吧。指路。来来来，歇会儿，歇会儿，咱喝点茶啊！来来来，歇会儿，歇会儿，咱喝点茶啊！哎呦，别烫着你啊！我看。怎么样，味儿？香啊，味儿也发沉。村长，这不是咱们平时喝的那茶吧？这是他们进山在老林子里采的茶，只有那么几棵树，喝起来跟别的茶都不一样。我说呢，村长，带我去看看。哎呀，深山老林的路不好走啊！再难的路，我都要去走走。<笑>怎么，你也想跟我去啊？啊，小东西！啊，小跟屁虫！咱家乖乖等着，叔叔，你采好茶回来喝，行不行？村长，歇会儿，歇会儿，让我喘口气儿。还不到一半了，怎怎么样，撑得住吗？真是没想到，这么深的山你们也进得来啊！山里人都清楚，越是宝贝藏得越深。为啥呢？要是都那么容易找，那宝贝轮到你摘？啊？那倒也是。走。哎呀。
。哎，哎，你准备啥时候走啊？这检疫封打好了吧？我不跟您说过了吗？你还说要让小玉以后能自个儿活下去？看这情形，这娃是离不开你了。你总不能带他一辈子吧？村里都商量好了，一起养他。可我发愁的是，有你在，这娃还不会太想爸妈。这你要是走了，这几天你得跟这娃冷一冷了，先让他适应。今天我们车队的人都问我，那个电视上的人是不是你爸？他们怎么知道的？爸，你去过我们车队给我送饭？你说现在那个邻居们看我们都什么眼神啊？哎，我是真不好意思跟他们打招呼。你说，你说你怎么不跟我商量一下，非得上这个电视？哎，你这小子怎么这不明白呢？你如果嫌丢人，咱们就搬家。八哥，露露，你看谁来了？谁呀、啊也挺好的，我常听露露说起你。哦，头发白了不少。是，老了。在电视上可是蛮帅的。天宝，对，天宝，这就是天宝。我我陈江河。啊，我知道。身子骨还是蛮结实的哈。我姐她没过来，她在忙，让我过来看看。哦，做饭啊？我做饭的，大哥，我这样生意做的好，好，好，好，我马上给你做好吃的啊！哎，天宝，你还愣着干什么？快让你哥哦，不不，你姐夫进屋里做。我可能买了几个菜的啊！哎呦呦，哎你，快快快，走吧，快。齐了啊！来来来，听说你以前当过兵啊？啊，当了三年的兵，复员之后回家照顾我爸。天宝穿军装还是蛮精神的哦。哎，军装漂亮。别客气。哎，姐夫坐。哦呦，这也不知道是谁照顾谁呢。我看他这个手艺还是蛮不错的啊。哎，都是些家常菜。一周吃工。嗨，他就喜欢我做的菜，<笑>那说明你跟你妈还真是一个口味。嗯，这些都特别好吃。<笑>对，哎，严正良，快倒酒啊！哎，来，接不来，来来来，喝酒。天宝，来来,来，我开车，不能喝。哦，好，开车。这样子，你给你爸，你们两人倒上。好，来，爸。陈总，你今天要提几杯酒啊？嗯我提三句话吧，啊啊！第一句话，血浓于水。第二句话，说，不是一家人不进一家门。第三句话，我是在这面墙上看到的，叫做“家和万事兴”。这样，我们爷儿四个。
，谁也好就引发，把它干掉。我来讲我的意思。十三，好，来，来吧，小东，来，开动了，来，你喜欢吃，来，来，吃饭啦。你自己吃吧。好容易做了一桌子菜都不吃，都不吃早收啊，都浪费了都。都是我的错是吧？一个一个的都冲我来，我不吃饭有错啦。哎呦，你说我说啥了？你你还发上脾气了？哎，行行，我走行了吧？我走啊。你没事别上来了。大不了我自己吃，又不是第一回这样。喂，喂，妈，妈，我知道怎么让这个村挣钱了。这个村的山里边有六个夜叉树，然后呢，我刚到城里。找专家鉴定了，你猜，这一斤茶叶能卖多少钱？我给你算算啊，你看，一棵树能产六斤茶，有六棵野茶树，六六三十六，这就是三十六斤啊。妈，你可知道啊？这可是纯正纯天然的野生老茶树，我相信我只要好好打造它，我肯定能把它包装成一个特别好的东西。哎，妈，你在你在听我说话没？哎呀，你说你说一堆说什么呢？你赶，你到底什么时候能回来？你先管管你妈，你妈都快成灾民了。妈，哎妈，我一会儿打给你啊，我先接个电话。喂，村长，我正要给你打电话报喜呢。爸，怎么了？小玉，小玉她不见了，你赶紧回来吧。怎么搞的？你们一帮人怎么连个孩子都看不住啊？一走他就哭，这天黑的时候就不见了。你看他沿着山路一直往下跑，我们正四处找着呢。村长，你们继续找啊，我马上就回去赶最后一班车，啊，你赶紧找。干嘛？赶紧收拾东西，去下一个城市。哎呀，再聚一天啊？不行，求你了。不行，你独眼又犯了，我最怕这个了。哎呀，我的收期上来了，你也没看见吗？这个云漆一做过就没了。哎呀，你不是跟我说过，你独眼已经戒了吗？这算什么？就一天。对了，费尔南德也来了，他就在这个城市。他也在。对，所以我们必须留下。哎，不是，你